And Chris wants to know kung ano daw po ang tamang verb na ilagay kapag ang subject ay title at yung mga nouns na plural in form but singular in meaning. So Chris, kailangan natin ng agreement o yung correct relationship between a subject and its verb, pronoun and its noun referent, o pronoun man yan and its pronoun referent. So ang general rule kapag ang subject ay singular, singular din dapat ang verb. Kapag plural naman ang subject, plural din dapat ang verb. Okay. In case ang subject mo ay title, ayon dito, kailangan mo ng, ng singular verb kung isa lang ang title. Limbawa ay topics infinite mathematics. As in, ito lang nag-iisang yan ang iyong subject. At yan ay isang book lang na may title na topics infinite mathematics. Kaya ang verb ay singular. So, if one title is given, kailangan ng singular verb. Ganto din. Forrest Gump is an award-winning film. Forrest Gump, yan ay title. Nag-iisang title. Pero kung more, if more than one title ang given, syempre, plural verb ang kailangan. Limbawa ay printed on the list where Snow White and the Seven Dwarfs. Yan yung unang title. Pangalawang title, Cinderella. Cinderella. At Sleeping Beauty. So, hindi lang siya iisang title. Tatlong title na siya. More than one title ang given. Kaya ang ginamit, kahit pa ay inverted sentence, plural verb pa rin. Okay? So, kapag isa lang ang title na given, singular yung verb na gagamitin. Pag more than one title ang given, plural verb ang gagamitin. Okay? In case naman ang iyong subject ay nouns pero plural, in form, at singular in meaning, kapag ganyan, ang gagamitin mo pa rin ay singular. Kasi ang meaning niya is singular. Sadya lang na may, may naka-plural in form yung, yung noun na ginamit bilang subject. Pero ang pinakaibig sabihin niya lang talaga ay iisa lang siya o mat, halimbawa ay mathematics. Hindi naman pa sabihin mathematics. Pwedeng gamitin ang mathematic as adjective, pero hindi pwedeng gamitin mathematic as noun kasi lagi siyang may s. Ito na ding new, news. Hindi pwedeng alisin yung s. Yan ay news. News ay singular, kaya may singular tayong ver verb is. Okay? So, hindi pwedeng gawing new. Magiging adjective na yan. So, katulad ng aeronautics, missiles, Philippines, Shambles, billiards, mechanics, molasses, moms, news, optics, civics, diabetes, economics, diabetes, politics, briquettes, statistics, or school course, the Manila Times, United Nations, United States, Wales, phonetics, physics, and mathematics. Itong mga to ay singular sila in meaning. Kahit may mga S sila na mukhang plural in form na mga nouns, nakakatingin kasi dapat tayo doon sa meaning. Kung yun ay singular, ang uh, meaning, singular din ang ating verb na gagamitin. Pero may mga nouns na plural in form and plural in meaning, therefore, plural verb din ang para sa kanila na dapat gamitin. Okay? So, ganun lang yun. Thank you! Thank you.